నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ న్యూస్ నేను గోపీకృష్ణ ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన సబ్జెక్ట్ మీద మనం మాట్లాడబోతా ఉన్నాం ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు ఈ మధ్యకాలంలోనే రకరకాల రంగాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులు వాళ్ళ వాళ్ళని ప్రభావితం చేసినటువంటి అంశాల మీద ఎన్టీఆర్ గురించి అనేక వేదికల మీద ఈ సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా వాళ్ళు మాట్లాడుతూ వచ్చారు అయితే ఎన్టీఆర్ ఆలోచనని ఎన్టీఆర్ ఆశయాలని ప్రజల్లోకి ఇప్పటి తరానికి అందించాలన్న లక్ష్యంతో ఎన్టీఆర్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఎన్టీఆర్ ఇజం అనేటువంటి పేరుతోటి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి ఎన్టీఆర్ ఇజంని భావితరాలకు అందించాలనే ఒక మహోన్నత లక్ష్యంతో ముందుకు వెళుతున్న కాట్రగడ్డ ప్రసూన గారు రాజకీయాల్లో పరిచయం అక్కర్లేని పేరు రాజకీయాలే కాదు సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రంగాల మీద ఆమెకి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అపరిమితమైంది సో కానీ ఇవాళ మనం ప్రత్యేకంగా ఎన్టీఆర్ వంద సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ రిజమ్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంలో భాగంగా ఎన్టీఆర్లో ఇదివరకు ఎప్పుడు ఎవ్వరు స్పృశించని కోణాలని ఒకసారి మనం స్పృశించే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రసూన గారితో ప్రసూన గారు ప్రస్తుతం మన ముందు ఉన్నారు ఆహ్వానిద్దాం ముందుగా ప్రసూన గారు నమస్కారం నమస్తే అండి స్వాగతం థ్యాంక్ యూ ప్రసూన గారు నేను ఇంట్రడక్షన్లో చాలా చెప్పాను అంత డెప్త్ని మనం ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ప్రేక్షకులకి ఇవ్వగలుగుతామని నేను మనసారా ఆకాంక్షిస్తున్నాను ఎందుకంటే స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని మీరు తీసుకెళ్తున్నారు కాబట్టి ముందుగా ఈ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ అనే దాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి మీలో ప్రేరేపించిన మిమ్మల్ని ప్రేరేపించిన అంశాలు ఏమిటి నేను ఒక విద్యార్థి దశ నుంచి ఒక అధ్యాపక వృత్తికి వచ్చి మళ్ళీ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్కి వెళ్తున్న సమయంలో ఎన్టీఆర్ గారితో పరిచయం ఏర్పడిందండి అంతకుముందు అంతా నటుడిగా నాకు తెలుసు అవును కదా నేను ఒక ఇరవై మూడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనతో పరిచయం అయినప్పుడు రాజకీయాల్లోకి నన్ను ఆయన ఆహ్వానించారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కల్లా నేను ఎమ్మెల్యేని కూడా నన్ను చేయడం జరిగింది చాలా కీన్గా తొమ్మిది నెలల పాటు ఆయన చైతన్య రథంలో నేను ఉండి ఒక ప్రాంతం టు ప్రాంతానికి వారు వెళ్తున్నప్పుడు వారితో పాటుగా నేను ప్రయాణం కొనసాగించానండి అప్పుడు ఆయన్ని సునిశ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ వచ్చాను అంతకుముందు నా ఒపీనియన్ ఆయన ఒక మంచి అందాల నటుడు మంచి సాంఘిక నాయకుడు ఒక జానపద పాత్రలకి జీవం పోయగలిగినటువంటి వ్యక్తి ఇక పౌరాణిక పాత్రలైతే రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ఆయన రూపంలో చూసుకుంటామని ఇక సాంఘికాలలో అంత అద్భుతమైన నటుని ప్రదర్శించే వ్యక్తి లేరు అది నా ఒపీనియన్ ఉండేదండి ఆయనంటే నేను ఒక అభిమానిని కూడా ఆయన నటించిన సినిమాలన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేదాన్ని తర్వాత కానీ ఆయన వ్యక్తిగతంగా చూడటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఒక ఆయనలో ఒక మానవీయ కోణాన్ని ఆయనలో ఒక ఇంటలెక్చువల్ క్యారెక్టర్ని తర్వాత ఆయన ఒక సంఘ సంస్కర్తని ఆయనకి ప్రజలన్నా ఒక ప్రదేశాలన్నా వ్యవసాయం అన్నా రైతులన్నా ఇలా ఎక్కడికక్కడ ఆయన జ్ఞానాన్ని గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతుంటే అపారమైన మేధస్సు ఆయనలో చూశానండి ఆయనకి జ్ఞాపక శక్తి అపూర్వంగా ఉండేది ఏ రంగాన్ని టచ్ చేసినా ఆ రంగంలో ఒక లోతుని తెలుసుకునే వరకు కూడా వదలని మనస్తత్వం చూసా ఎక్కడి నుంచి నేను ఆయన అబ్జర్వేషన్ మొదలుపెట్టానంటేనండి నేను కూడా ఒక ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఈరోజు తెలంగాణలో సెటిల్ అయ్యి ఇక్కడే రాజకీయాలు నడిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా నా మూలాలు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉండేయండి అక్కడ సాంఘిక ఉద్యమాల్లో పనిచేసిన కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన నాకు కొన్ని కొన్ని వాటిని మేము తర్కంతోనూ వితర్కంతోనూ ఆలోచించడానికి కూడా అక్కడ నేను చదువుకున్న కళాశాలలో కూడా నాకు నేర్పినాయండి అది ఈయన ఈయన ఎప్పుడైతే కన్నుడి రూపంలోనూ దుర్యోధనుడు దానవీర సర సురకర్ణ దానిలో కానివ్వండి లేకపోతే పోతులూరు వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి పాత్రల ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే లవకుశలో కూడా సాంఘిక న్యాయాన్ని చెప్పేటువంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఆయన ఎలా తనకు తానుగా ఆ కథాంశాన్ని ఎలా మలుచుకున్నారో చూసిన తర్వాత ఒక విప్లవవాదిని కూడా చూశాను నేను ఆయనలో కొన్నిటికి ఎక్కడికక్కడ కూడా ఉన్నటువంటి ఆచారాన్ని కాదని చెప్పి నాయకుడు ఒక ప్రతి నాయకుడిని నాయకుడిగా కూడా చూపెట్టేటువంటి విధానాన్ని చూశానండి చూసిన తర్వాత మీకు గుర్ మీకు గుర్తే ఉంటుంది కన్న పాత్రలో ఆయన ప్రశ్నిస్తాడు కుల వ్యవస్థనే ప్రశ్నిస్తాడు అలాగే లవకుశలో సీత పాత్ర ద్వారా 
తాను చేసిన తప్పేంటంటూ ఆర్యపుత్రుడు ఇలా ఉండొచ్చు కానీ ఒక ఎప్పుడైతే రాముడు రాముల వారు మరలా సీతని అగ్ని పరీక్ష తర్వాత రమ్మంటాడో సీత వెళ్ళనంటుందండి తన యొక్క తల్లి భూమాతలోకైనా వెళ్ళటానికి సిద్ధపడిద్ది అన్నప్పుడు నాకు ఎన్టీఆర్లో ఏం కనిపించిందో తెలుసా అండి అది వాల్మీకి రాసింది కావచ్చు కానీ ఈయన ఈయన లవకుశలను వాటిలో పెట్టిన పాత్ర ఔచిత్యంలో స్త్రీలో ఉన్నటువంటి ఒక పౌరుషాన్ని ఒక అభిమానాన్ని అభిచర్యాన్ని రామారావు గారు చూపెట్టగలిగారు అనిపించిందండి నాకు సీత నా భర్త నన్ను త్యజించాడు కానీ ఈరోజు మరలా నేను అగ్నితో పునీతురాలను అయ్యాను పునీతురాలైన వెంటనే వెళ్ళటానికన్నా కూడా నన్ను కన్న తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ చివరి దశలో ఆమె చెంతనే నేను ఉండటం గొప్ప అనుకున్నప్పుడు అది స్త్రీ అభిజాత్యం అండి అలాంటిది చూపెట్టగలిగినటువంటి క్యారెక్టర్ని చూసిన తర్వాత కన్నుల్లో కూడా తనని చివరికి కవ్ పాండవులు రమ్మనమన్నా కూడా నేను రాను అంటే ఇవన్నీ సినిమాల్లో కథ డిమాండ్ చేసిన పాత్రలు కదా దీన్ని నేరుగా వ్యక్తిగత జీవితానికి ఎట్లా ఆపాదిస్తారు ఆయన అది ఆలోచన ఎప్పుడంటే అండి గోపి గారు మీరు అడిగింది చాలా సెవెంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కానీ ఆలోచన రావాలి మొక్కుబడిగానే ఏంటో చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఇప్పుడు వాల్మీకి రాశాడండి అలాగే మహాభారతాన్ని మనకి అనేక మంది పెద్దలు గొప్పవాళ్ళు రాశారు కానీ దానిలో ఆ పాత్రలు ఔచిత్యం తీసుకున్నప్పుడు కన్నుడు అనగానే దుర్యోధుని పక్కన ఉన్నాడు మహాభారత యుద్ధాన్ని చేశాడు దుర్యోధునికి అండగా ఉన్నాడు అని చెప్పుకుంటాం తప్పితే కన్నుడు యొక్క మనసును వర్ణించింది రామారావు గారి సినిమాలను చూడగలుగుతాం రావణాసుడు ఉందండి రావణాసుడిది మనం మండోదరి పాత్ర చిత్రాన్ని కన్నులో కానీ రావణాసుడి దగ్గర నుంచి చెప్పేటికి సీతాదేవిని అమ్మవారిని ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయిన రావణాసుడిగానే ఆలోచిస్తాం కానీ రావణాసుడు ఒక వేద వేదాంగ పారంగతుడని చెప్పి ఒక ఆత్మలింగాన్నే సాక్షాత్కరించుకున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్పి ఒక వీణా వాయిద్యంలో అపూర్వమైనటువంటి మేధస్సు కలిగిన వ్యక్తి పాండిత్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పి మండోదరి భావాలను గౌరవించడంలో స్త్రీ స్వాతంత్రానికి ఆయన ప్రాముఖ్యత ఇచ్చిన వ్యక్తిగా రామారావు గారు చిత్రీకరించారు అది కాదంటారా మీరు అలాగే చివరికి దుర్యోధనుడిని మనం ఆ పాట దారమేశ్వర కన్న ప్రభతో ఉన్న పాటను చూస్తా అది ఏంటండి అయ్యారే 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 విచిత్రం అంటూ ఏంటి రారాజు గారు రారాజు గారు అంతఃపురంకి వచ్చి ఈ రోజున ఈ భార్యతో కూడా కూర్చోవటం అన్నది ఏంటి అని ప్రభ ప్రశ్నించిందండి అక్కడ ఆయన చెప్తున్న సమాధానం ఆ పాటలో రాసిన వారి ఔచిత్యం కావచ్చు దానిని ఒప్పుకొని నటింపజేసిన రామారావు గారు కావచ్చు ఎవరు ఏదైనా కానీ రారాజైనా కూడా రాజ్యాలకు రారాజైనప్పటికీ కూడా ఇంటికి వచ్చేటికి ధర్మపత్నినే గురించి ఆలోచిస్తాడు ముందు తన తన స్త్రీని గురించి ఆలోచించిన తర్వాతే వేరే ఆలోచనలు ఉంటాయని చెప్పడంలో అక్కడ శృంగారత్వం ఉంది ఒక స్త్రీ మనసును తెలిపేటువంటి భావ గీతిగా మనకు కనిపించింది అలాగే స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు సమానులు రాజ్యాలు వేరు నేను మామూలు మనుషుని అని చెప్పేటువంటి మానవతావాదము కనిపించిద్దండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం రామారావు గారి సినిమాలో చూడగలుగుతాం వేరే సినిమాల్లో మనం చూడగలను ఎక్కడ పోయినా మూస పోసినట్టే ఉంటాయి అలా ఎక్కడికక్కడ నా ప్రతి నాయకులు నాయకులు గాను నాయకులు గాను ఆ తర్వాత స్త్రీ స్వభావాన్ని వర్ణించడంలోనూ ఒక ఔన్నత్యాన్ని తీసుకొచ్చిన వ్యక్తిగా సినిమాల రూపంలో చూసుకుంటూ వచ్చామండి ఇక్కడికి వచ్చేటికి ఆయనతో నేను ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు ఒక ఊరు వస్తుంటే చైతన్య రథంలో ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆ ఊరి సమస్య ఏంటి అక్కడ ప్రజలు దేనికోసం ఆలోచిస్తున్నారు ఆత్మగౌరవ నినాదంతో బయలుదేరారు ఆయన ఎప్పుడైతే కూడా ఇందిరాగాంధీ గారు దావన్ పోతే దారులు ఒకవైపు రాజీవ్ గాంధీ గారు వీరంతా కూడా మన యొక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలని వాళ్ళ తాబేదారులుగా చూస్తున్నారని చెప్పి మన యొక్క ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించడం లేదు ముఖ్యమంత్రుల్ని మార్చుకుంటూ వస్తూ మన యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారన్న నేపథ్యం నుంచి కదండి తెలుగుదేశం పుట్టింది ఆత్మగౌరవ నినాదంతో ఆ నినాదాన్ని తీసుకొని ప్రజల మధ్యలోకి వస్తూ మనకి ఆంధ్ర రాష్ట్ర తెలుగు ప్రజలకి మన సంస్కృతి గొప్పది మన భాష గొప్పది మన యొక్క భావాలు గొప్పై మనకి ఆత్మాభిమానం ఉంది ఆత్మగౌరవం ఉంది మనను మనం పరిపాలించుకుందాం మన మనం శాసించుకుందాం మన మీద ఎవరి పెత్తనమో ఏంటి పెత్తరికం ఏంటి అంటూ ఆ నిరంకుశ నియంతృత్వ విధానాన్ని ప్రశ్నిస్తూ వస్తూ ఆ తొమ్మిది నెలల కాలంలో ఆయన ప్రజల్ని ఎలా ఆకర్షించగలిగారంటేనండి ఏ ఊరికి చైతన్య రథం వచ్చే ముందు అక్కడ సమస్యలు ఏంటో తెలుసుకునేవారు అక్కడ ప్రజలు దేనికోసం బాధపడుతున్నారో తెలుసుకున్నారు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి ప్రజలతో మమైక్యం అయిపోయి ఆ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కష్టాలని ఆ వేదికల మీద వివరించడానికి ఆయన సిద్ధమైనప్పుడు ప్రజలంతా ఆయన ఫాలో అయ్యారండి ఊరికే ఫాలో కాలేదు ప్రజలు ఒక కేవలం నటుడు వచ్చాడు ఆ నటుడు మాటలు ఏమంటున్నామంటే కమల్ హాసన్ గారు పార్టీ పెట్టగలిగారు శివాజీ గణేష్ని పెట్టగలిగారు తర్వాత ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు చూడండి 
తమిళనాడులో ఆయన పెట్టారు ఇక్కడ చిరంజీవి విజయచంద్ర పెట్టాడు విజయకాంత్ విజయకాంత్ పెట్టాడు ఇక్కడ చిరంజీవి గారు పెట్టారు ఇలా అనేక మంది విజయచంద్ర కూడా కొద్ది రోజులు వచ్చాడు వీళ్ళంతా కూడా సినిమాల నుంచి వచ్చి పార్టీలు పెట్టి ఎన్టీఆర్ అవగలిగాడు మేమెందుకు కాలేదనుకున్నారు అక్కడే పొరపాటు జరిగిందండి వాళ్ళు కేవలం గ్లామర్ని చూపెడుతుందని వచ్చారు ఈయన అలా కాదండి ప్రజల మధ్యకు రాగలిగాడు ప్రజా సమస్యలను వినగలిగాడు వాటిని గట్టిగా తన కంఠంతో మారుమోగెట్టుగా మాట్లాడగలిగాడు ప్రజల్ని సమీకరించగలిగాడు ఒక చోటికి ఒక ప్రవాహ రూపంలో తీసుకురాగలిగాడు అది నాకు మహాత్మా గాంధీ రైతాంగ ఉద్యమాన్ని నిర్వర్తించిన సమయాన్ని గుర్తు చేసిందండి మొట్టమొట బీహార్లో నీలిమందు రైతులకి సమస్య వచ్చినప్పుడు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి వచ్చినటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారు అప్పటికి కొన్ని సా కొన్ని ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటూ ఉన్నారు కానీ ఏ ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్నా ప్రజలు అంతగా ఫాలో కాలేదు ఎప్పుడైతే వ్యవసాయ ఉద్యమాన్ని ఆయన టేకప్ చేసి ఆ యొక్క రైతుల సమస్య నీలిమందు రైతుల సమస్యల్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారో ఆ రోజుతో మహాత్మా గాంధీ మహానాయకుడు కాగలిగాడు మనకు అహింస యుత పోరాటాన్ని అందించగలిగాడు అలాంటిదే ఆత్మగౌరవ నినాదంతో ఆత్మాభిమాన నినాదంతో ఒకవైపున ఆయన అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని కలుపుకుంటూ ప్రతి వర్గం సమస్యల గురించి వివరిస్తూ వీటికి నేనున్నాను మనం ఉందాం నేనున్నాను నేను తీరుస్తాను ఆయన అనలేదు ఆయన ఎప్పుడు ఏం చెప్పారంటే రండి కదలి రండి పోరాడండి ప్రజా సమస్యల్ని కోసం నినదించండి అన్నాడు తెలుగుదేశం పిలుస్తుంది రా కదలిరా అనేటప్పుడు రండి కదలి రండి మేము పిలుస్తున్నాం మీ సమస్యలు వినటానికి మీ సమస్యలని వ్యవస్థలో మీరు చెప్పడానికి మీరే నాయకులు కావాలి అన్న ఒక్క మాట తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అండి మొట్టమొదటిసారిగా ఆ ఊరిలో ఎవరు పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన ఉన్నటువంటి హిస్టరీ ఏంటని ఎప్పుడు ఆలోచించాల ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఊరిలో ఎవరు తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ ఊరిలో ఎవరు సమస్యలకి నాయకత్వం వహించగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఎవరికి ఉన్నాయి అంతకుముందు వరకు కూడా రాజకీయాలు అంటే ఎలా ఉండేయండి ఒకప్పుడు మనకు అంతపూర్ రాజకీయాలు చూసేవాడు క్యాండిడేట్ సెలక్షన్ అప్పుడు క్యాండిడేట్ అప్పుడు రాసుకుంటూ వచ్చారు కానీ అసలు ఉద్యమంలో భాగస్వాములు చేయటం కూడా ఆయన ఏం చెప్పేవారంటే అంతకుముందు తరతరాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఏదైతే వ్యవస్థ ఉందో ఆ వ్యవస్థలో ఎమ్మెల్యేగా ఉండాలంటే ఆ ఎమ్మెల్యే గారు మళ్ళీ అతని తర్వాత అతని కొడుకో అతని అల్లుడో అతను అన్నో బిట్ల ఒక పదిహేనేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు ఒకే కుటుంబం పరిపాలిస్తూ ఆ కుటుంబం వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళనుకుంటే కొత్త నయా రాజరిక వ్యవస్థను మనం చూస్తూ వచ్చామండి ఈయన ఆ నయా రాజరిక వ్యవస్థను ప్రశ్నించారు ఒకే వ్యక్తి పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేలుగా ఎందుకు ఉండాలి ఒక ప్రతిభ ఉంటే పట్టుదల ఉంటే ఇక్కడ ఒక్క మాట మీరు ఎనభై మూడులో మొదటిసారి గెలిచినటువంటి ఎమ్మెల్యే సో మీ మీరు కంటెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ గతంలో ఆల్రెడీ నాయకులుగా కొనసాగుతున్నటువంటి ఫ్యామిలీస్ నుంచే ఎన్టీఆర్ క్యాండిడేట్స్ని పార్టీ క్యాండిడేట్స్గా కంటెస్ట్ చేసే క్యాండిడేట్స్గా తీసుకొచ్చారా లేకపోతే ఇలా ప్రత్యేకంగా యువకులైన ఉత్సాహవంతులైన విద్యాధికులైన వ్యక్తులను తీసుకొచ్చారా ఆయన ఎక్కడ కూడా ఎవరికైతే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉందో వాళ్ళని తీసుకురాలి ఒక ఐదు పది మంది ఈయన సిద్ధాంతం నచ్చి వచ్చిన వాళ్ళే తప్పితే మొట్టమొట్ట ఉన్న వాళ్ళందులో అందరు కూడా న్యూ ఫేసెస్ అండి న్యూ ఫేసెస్ అది కూడా ఎలాంటి అంటే అసలు రాజకీయ యవనక మీద మాకెప్పుడైనా కూడా రాజ్యాధికారం వచ్చిద్దా అని ఊహించుకోలేని కుటుంబాల వాళ్ళని కూడా తెచ్చారు అంటే నెల్లూరు నుంచి వచ్చిన నల్లపరెడ్డి ఫ్యామిలీ నల్లపరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈ సిద్ధాంతం నచ్చి ఈయనతో పాటు నడిచాడు ఆయన కూడా ఈయనతో పాటుగా ఆయన ఉద్యమకారుడిగా వచ్చాడు అంతేగాని ఒక కుటుంబ పరంగా రాలేదండి కుటుంబ పరంగా అసలు ఎవరిని కూడా రాలేదు ఆ తర్వాత లాస్ట్ లో లాస్ట్ లోకి వచ్చేటికి కొంతమంది ఔత్సాహమైనటువంటి విద్యావంతులే పలానా వాళ్ళైతే బాగుంటుందని కొంతమంది తెచ్చిపెట్టారు కానీ ఈయనంతా కూడా ముఖ్యంగా ఒకప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణలో బీసీలకు అసలు రాజ్యాధికారం లేదండి బీసీలు అన్నవాళ్ళు దొరలు పరిపాలించేది రెడ్లు పరిపాలించే వ్యవస్థలో ఇక ఎక్కడైతే రిజర్వ్డ్ కాన్సెన్సీస్ ఉంటాయో వాటిల్లో మాత్రం షెడ్యూల్ తెగలు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్నారు అది రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కుతో మిగతా చోట్లంతా కూడా వీళ్ళు ఈ కుటుంబాల వాళ్ళు తప్పితే వేరే వాళ్ళు లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఎలా తీసుకొచ్చారంటే అండి చదువుకున్న వారు విద్యావంతులైన వారు సమస్యలని పరిష్కరించగలిగినటువంటి నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు ధైర్యం ఉన్నవాళ్ళని ఆయన మొట్ట అసలు ఎన్టీఆర్ అంటేనే ఒక ధైర్యం అండి ఎన్టీఆర్ అంటేనే ఒక ఆలోచన ఎన్టీఆర్ అంటేనే ఒక నూతనత్వం ఎన్టీఆర్ అంటేనే ఒక రకమైనటువంటి బానిసత్వం మీద పోరాడేటువంటి ఆయన ఎవ్వరికి కూడా భయపడేవాడు కాదు ఒక్క మాట మీరు ఇక్కడ బీసీల గురించి ప్రస్తావించారు కాబట్టి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం బీసీల గురించి మొదటి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభిద్దాం అంటే 
బీసీఆర్ బీసీలు తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నెముక వెన్నెముక అని ఇప్పటి వరకు చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి పార్టీలు బీసీలు తెలుగుదేశం పార్టీకి వెన్నెముక కాదు బీసీల వెన్నెముకను తెలుగుదేశం పార్టీ లేకపోతే చంద్రబాబు విరిచిందని రాజకీయ ఆరోపణలు ఏవో చేస్తుంటారు వాటి జోలికి మనం వెళ్ళొద్దు కానీ ఒక రకంగా బీసీల గురించి చర్చ జరిగితే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ చర్చలో ఉంటుంది ఈ ఈ చర్చలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండడానికి కారణం మీరు చెప్పిన ఎన్టీఆర్ బీసీలకి అస్సలు రాజకీయ ప్రవేశం లేనటువంటి చోట ఎన్టీఆర్ బీసీలకి అక్కడ ప్రవేశం కల్పించారని చెప్తున్న క్రమంలో ఎందుకు బీసీల మీద ప్రత్యేకంగా ఎన్టీఆర్ ఫోకస్ చేశారు ఏంటి ఆయన ఉద్దేశం అక్కడ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఆలోచించారండి ఎన్టీఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు కానీ నేను మాట్లాడుతున్న నేను కానీ మమ్మల్ని చరిత్రలో ఒక అగ్రకులాలుగా మాట్లాడారు ఇది కమ్మ వాళ్ళ అగ్రకులం కింద చెప్పారు కానీ అక్కడ ఎప్పుడు కూడా కమ్మ అన్న కులం కూడా ఇక్కడ ఈ మాట తప్పనిసరిగా నేను వాడుతూ ఇది మాట్లాడాల్సి వస్తుందని కమ్మ కులం ఎప్పుడు అగ్రకులంగా కూడా లేదు కమ్మ కులం కూడా ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యవస్థలో నాస్తికత్వం వాదాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి త్రిపురి నేను రామస్వామి చౌదరి గారు కానీ పాత స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో ముందుకు వచ్చినటువంటి ఎన్జీ రంగా గారు కానీ అన్నపూర్ణమ్మ గారు కానీ ఇలా చాలామంది ఏంటంటే దేశంలో దాస్య విముక్తి అంటూ తర్వాత దేశంలో ఏదైతే అరాచకాల అన్యాయాలు ఉన్నాయో వాటి మీద పోరాడిన వ్యక్తులుగా ఈ కులం నుంచి కొంతమంది ఆర్య సమాజం ప్రతినిధులుగా బ్రహ్మ సమాజం ప్రతినిధులుగా ముందుకు వచ్చారండి వచ్చిన మేమేంటంటే ఎప్పుడు కూడా సమాజాన్ని మేము ఆలోచిస్తూ వచ్చాం ఆలో అదే ఎన్టీఆర్ గారిలో కూడా ఉందండి ఎన్టీఆర్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆయన ప్రతి భావం కూడా ఎలా ఉంటుందంటేనండి సమాజంలో రుగ్మత ఏదైతే ఉంటుందో సమాజంలో అసహజమైనది ఏదైతే ఉంటుందో సమాజంలో వేళ్ళు బానుకుపోయినటువంటి ఛాందస బాధ భావాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఖండించే మనస్తత్వం ఆయనలో వచ్చిందండి ఇక బీసీలుగా చెప్పుకుంటేనండి బీసీలు వెన్నుముక మా పార్టీకే కాదు దేశంలోనే ఈరోజు చూసుకుంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా షెడ్యూల్ కులాలకి షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కి వీళ్ళకి మనం రాజ్యాంగపరమైన హక్కులు ప్రసాదించాం అగ్ర కులాల వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్థికపరమైన వనరులతో గుత్తాధిపత్యం చేస్తూ ఉన్నారు ఇక కొన్ని కులాలు అయితే ఉన్నాయి ఏదైతే అసలు నిజం చెప్పాలంటే అందరూ శుద్ర కులం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమేనండి కానీ కొంతమంది మంగళవారు కానీ చాకలు వాళ్ళు కానీ కాపులు కానీ కొంతమంది ఇలా సాంఘిక అవసరాల కోసం ఏర్పడినటువంటి కులాలు ఏవైతే ఉంటాయో వారిని అవసరాల వరకే వాడుకుంటూ వాళ్ళని పెద్ద దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వెనకబడ్డ జాతిగానే పేర్కొంటూ వాళ్ళ యొక్క ఆర్థికపరమైన స్వాతంత్రానికి ముందుకు తీసుకురాలా ఏ వ్యక్తి అయినా డెవలప్ కావాలంటే రెండే రెండు అధికారాలు ఉండాలండి ఆర్థిక అధికారం ఉండాలి రాజకీయ అధికారం ఉండాలి ఈరోజు దీనిలో ఒక చిన్న మాట డివియేషన్ అయ్యి నేను చెప్తున్నానండి మహిళల ఇంతవరకు కూడా యాభై శాతం జనాభాకి దగ్గరగా ఉన్న మహిళలు ఈ రోజుకి వెనుకబడి ఉన్నాము అంటే చదువుకున్నాం మేమంతా కూడా ఈ రోజున అంతరిక్షానికి కూడా వెళ్ళగలిగాం శాస్త్రవేత్తలుగా కూడా ముందుకు వస్తున్నాం లాయర్లుగా ముందుకు వస్తున్నాం మంత్రులుగా ముందుకు వస్తున్నాం ఎంతమంది అండి ఉన్న జనాభాలో మేము ఐదు శాతం రెండు శాతమే వస్తున్నాం మిగతా నలభై ఎనిమిది శాతం మంది మహిళలు కూడా రాజ్యాధికారానికి దూరం అయిపోయి ఆర్థిక దానికి దూరం అయ్యి రిజర్వేషన్లు ఇప్పుడు కోరుకుంటూ ఉన్నారు అలాగే ఈ బీసీలు అయితే మండల వ్యవస్థ ఎందుకు వచ్చిందో మనం చూసామండి అలాగే ఈ పరిపాలన సంస్కరణలో కూడా ముఖ్యంగా ముందు బీసీల కోసం మనం అనేక సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత కూడా ఉంది వాళ్ళని విస్మరించిన తరగతిగా కూడా మనం తీసుకున్నామండి ఇప్పుడు చాకల వాళ్ళు కానివ్వండి మంగళ వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే ఊర్లో చేతి వృత్తులు అట్టిజాన్స్ అంతా కూడా బీసీల కింద ఉంటారు కదండి కంసాల వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే బంగారం పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు వడ్రంగి పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు ఈ ఆర్టిజాన్ కమ్యూనిటీస్ అన్ని కూడా కుల వృత్తులుగా మారిపోయి బీసీల కింద పరిగణించబడి వాళ్ళ రాజ్యాధికారానికి ఆర్థిక స్వాతంత్రానికి దూరంగా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని రాజ్యాధికారంలో తీసుకుంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా సమానత్వం రావడానికి వీలుంటుంది అక్కడ బీసీలకు అధికారం ఇచ్చి రాజ్యాధికారంలో రావాలని కాదండి ఏ పరిస్థితులు ఎన్టీఆర్ని వాళ్ళ వైపుగా ఆలోచించేలాగా చేసిన ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నేను అదే బస్సులో ఉండి ప్రయాణం కొనసాగించాను అని చెప్పాను కదండి మా దగ్గర ఎన్టీఆర్ గారితో పాటు సోషలిస్ట్ లీడర్స్ చాలామంది కూర్చునేవాళ్ళండి చక్రధర్ గారు తులపాటు సత్యనారాయణ గారు తర్వాత కేవి సత్యనారాయణ గారు ఇలాంటి వీళ్ళంతా కూడా లోహియా శిష్యులు సోషలిస్ట్ భావాలను పునికిపుచ్చుకున్న వారు లోహియా శిష్యులు అంటే ఏ సిద్ధాంతాల మీద మాట్లాడతారు మీకు బాగా తెలుసు అండి వాళ్ళందరూ కూడా రామారావు గారితో సుదీర్ఘమైన డిస్కషన్స్ చేసేవాళ్ళు రామారావు గారు అందరు ఏమనుకున్నారంటే ఆయన చండ శాసనుడు ఎవరు మాట వినరని కాదండి ఆయన ప్రతి దాన్ని వీళ్ళతో డిస్కషన్ పెట్టేవాళ్ళు ఎందుకంటే నేను కూడా అక్కడ కూర్చుంటం జరిగేదండి 
డిస్కషన్ పెట్టేవాళ్ళు అది దాని గురించి తెలుసుకునేవారు దానిలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని గ్రహించడమే కాకుండా మనం అమలు చేస్తే ఏ సెక్షన్స్ ఈరోజు ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఏ సెక్షన్ అభివృద్ధి ద్వారా నిజంగా ప్రజలకు ఆమోదమైనటువంటి శాసనాలను మనం చేయగలుగుతాం ప్రజారంజకమైన పరిపాలన ఎలా అందించగలుగుతాం అట్టడుగున్న వర్గాలు ఏంటి ఈ అట్టడుగున్న వర్గం ఉన్న వాళ్ళది శ్రమ సౌందర్యం తప్పితే ఆర్థిక సౌందర్యం వాళ్ళ దగ్గర లేదు వాళ్ళని ఎలా శ్రమ సౌందర్యం ద్వారా ఆర్థిక వ్యవస్థలో భాగస్వాములు చేయగలుగుతాం ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ కూడా అంటే ఇప్పటి వరకు మీలాగా ఎన్టీఆర్ గురించి ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఏవైతే సంస్కరణలు ఉన్నాయో ఆయన సొంతంగా ఆయన మస్తిష్కంలో నుంచి వచ్చినటువంటివే అనే అనే విషయాంశాలే చెప్పారు మీరు చెప్తున్నటువంటిది కొంత చర్చ జరిగేది అనేది మీరు చెప్తున్నారు మస్తిష్కం నుంచి వస్తుంది దానికి రూపకల్పన ఎవరితో జరిగిద్దండి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిపాలనలోకి వచ్చినాక అక్కడ ఉన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ అక్కడ ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలా నిష్ణాత ఒకే వ్యక్తి నిరంకుస నియంత్రణతో పాలం కాదు ఎన్టీఆర్ గారు అలాంటి వ్యక్తి కాదండి దాని ప్రోన్స్ అండ్ కాన్స్ కూడా ఆలోచించుకోవడం జరగాలి ఇప్పుడు ఏ సిద్ధాంతాన్ని మనం సూత్రీకరించాలంటే లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ తర్వాత దానికి కొన్ని సందర్భ అన్వయిస్తాయి అని చెప్తాం అన్వయించమని చెప్తామండి ఇలా సిద్ధాంత సూత్రీకరణలోనే సిద్ధాంతాలు ఉన్నప్పుడు ఒక మానవుడు తన ఒక సిద్ధాంతాన్ని చేయాలన్నప్పుడు ఎవరు దైవ దైవులు కాదు దైవాంశ సంభూతులు ఉంటారు దైవం యొక్క దైవం అంటే ఏదండి మంచితనాన్ని పుణికిపుచ్చుకుని దైవత్వం ఆ దైవత్వ లక్షణాలు పుంజుకున్న మానవుడు ఆలోచిస్తాడు ప్రజా సంక్షేమం గురించి ఆయన అలాగే వీళ్ళందరితో కూడా కలిసి కూర్చునేవారు పుస్తకాలు కూడా ఆయన సెలవర్ అన్నమాట అబద్ధం అండి ఆయన ఎంత జిగ్ విషయాలు ఆయనకు తెలుసు అంటే ఆయన విషయ పరిజ్ఞానం అపూర్వం ఆయన సినిమాలు తీసినప్పుడు కూడా ఆయన చుట్టూ కవులే కూర్చునేవాళ్ళు కదండి ఒక సినిమాని తీయాలన్నప్పుడు సామాజికంగా రాజకీయంగా సాంస్కృతిక ఎన్ని ఆలోచనలకి ఎంతమందిని కూర్చోబెట్టుకోవాలండి వాళ్ళందరితో కూర్చొని సమాలోచన చేసే వ్యక్తి వినడిన వ్యక్తి ఎలా అవుతాడండి అందరి మాటలు వింటారు ఈయన అందరి మాటలు వినేవాడు తర్వాత తాను ఆలోచించుకునేవాడు ఆయన ధైర్యం ఏంటంటే దానికి ధైర్యంగా అమలు చేయటం చెప్పటం వరకే చెప్పగలుగుతారు అమలు చేసేది ఎవరితో ఉంటుంది రాజు చేతుల్లో ఉంటుంది ఆ ధైర్యాన్ని పునికిపుచ్చుకున్నటువంటి మహోన్నతమైన వ్యక్తి తారక రామారావు గారు అండి ఈయన వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని అడిగేవారు ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత ఊర్లో పెద్దలు కూడా పిలిచేవాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని పిలిచేవాళ్ళు స్టూడెంట్స్ని పిలిచేవాళ్ళు శ్రామికులను పిలిచేవాళ్ళు పిలిచి సమస్యలు ఏంటి ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయనప్పుడు అక్కడే వచ్చింది పటేల్ పట్వారి వ్యవస్థని రూపుమాపాలని ఏ ఊరు పోయినా మాకు అక్కడ ఎక్కడ పోయినా కూడా ఏం చెప్పేవారో తెలుసా అండి మా పాస్ పుస్తకాలు కరణం గారి ఇంట్లోనే ఉన్నాయి ఆంధ్రాలో కరణం మున్సిపల్ ఇంట్లో ఇక్కడ ఎవరి ఇళ్ళలో ఉండేయండి పటేల్ పట్వారి ఇండ్లలో అప్పటికి ఇంకా బాంచం ద్వారా కల్చర్ నడుస్తూ ఉందండి వాళ్ళు ఎవరికి రాస్తే వాళ్ళయ్యే వీళ్ళకి వాళ్ళ పొలం ఎక్కడ ఉందో తెలియదు వాళ్ళ హక్కులు ఏంటో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆయన మస్కృష్ణలో మొట్టమొదటిసారిగా పుట్టింది పటేల్ పట్వారి వ్యవస్థను రద్దు చేయాలని అట్లా అనుకుంటే ఎవరు చెప్పినట్టు రెండు కిలో రెండు రూపాయల కిలో బియ్యాన్ని ఇవ్వాలంటే పేదవాడి పొట్ట ఆకలిగా ఉందని గ్రహిస్తేనే కదండి అన్నం ఇంతవరకు కూడా అన్నం దొరకక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పేదరికంలో మగ్గుతూ ఉన్నారు ఒక పూట తిండి లేకుండా అల్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రజలకి ఆకలిని తెచ్చలేని వాడు పాలకుడు ఎట్టవుతాడని ఆలోచించాడండి అందుకే రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం తెచ్చిన అలాగే ఒక మంచినీరు మంచినీరుకి ఎంతో అవసరం ఉంది కృష్ణా నది నుంచి ఆయన మంచినీరుని తరలించడం కానివ్వండి ఇవన్నీ చేసుకున్న స్కీమ్స్ చూసుకుంటే ఆయన ఒకటి ఒకటని కాదండి ప్రతిదీ ఆయన ఒక వ్యక్తిగా ఒక గ్రామం నుంచి వచ్చాడు ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు రైతు రైతు పడే బాధలు ఆయనకి తెలుసు రైతులు అల్లాడే పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు అటు వానకి అటు తుఫానికి వీటన్నిటికీ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతు కొట్టుముట్టాడతాడు తెలుసు వాటికి రూపాన్నంతా కూడా పరిపాలనలు ఇవ్వగలిగారు ఆ తర్వాత గ్రామీణ వ్యవస్థ నుంచి వచ్చాడు అక్కడ పేదరికం అక్కడ ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాల వాళ్ళ యొక్క పాటలు ఇవన్నీ ఆయనకి తెలుసండి ఆయన ప్రతిదీ చూశాడు అనుభవించాడు ఆ అనుభవంతోనే రాజకీయ పరిజ్ఞానంతో ఆయన ప్రజా నాయకుడు కాగలిగాడండి ఈ రోజుకు కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు మాటలేనో అడ్మినిస్ట్రేషన్లో దిగాదు ఆయనకి ఆ బాధ ఏంటో తెలుసు ఆకలి బాధ కూడా తెలిసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అని ఆయన ఏం పెద్ద సంపద కుటుంబంలో పుట్టలేదే ఆయనకి ఎడ్ల బండిని తోలటం వచ్చు ఆ బస్తా మొయ్యటము వచ్చు పాలు పోయి పోయిసిరావటము తెలుసు ఆ పాలు పిండటము వచ్చు అది సంపాదించాలంటే అప్పుడు అన్నం వండుకోవడం అంటే ఎట్లా ఉంటుందో కూడా తెలిసిన వ్యక్తి అండి మద్రాసులో పడ్డ కష్టాలు కానీ నిమ్మకూరులో పడ్డ కష్టాలు కానీ సామాన్య ప్రజానికం పడుతున్నటువంటి విషయాలన్నింటి తెలిసిన ఒక మహోన్నత
మీకు నాకు లేకపోతే మాకంటే ఇంకాస్త లేటెస్ట్ ఇప్పుడు వస్తున్న జనరేషన్స్కి అంతగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చేమో కానీ ఒక రకంగా తెలుసుకోవాలన్న జిజ్ఞాసతో వెళితే తెలుస్తుంది కనుక ఇప్పుడు అంత తీరిక లేదు అందరూ ఇంటర్నెట్లో పడిపోయారు కాబట్టి సో ఎనభై మూడు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలించింది ఇక్కడ మనం చర్చించుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే మొన్న సెంటినరీ సెలబ్రేషన్స్లో రజనీకాంత్ మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు ప్రారంభించిన విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీని కె చంద్రశేఖర్ రావు అక్కడ కొనసాగించారు హైదరాబాద్ ఈరోజు న్యూయార్క్ సిటీలాగా ఉంది అని చెప్పుకొచ్చాడు అనమాట అంటే అలా కొనసాగించడం ఎనభై మూడు వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు లేకపోతే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక అలా కొనసాగించడంలో ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ప్రత్యేకంగా కూడు గుడ్డ నీడ అనే దాని గురించి దాన్ని మనం హిందీలో కూడా చెప్పుకుంటాం అవును సో దీన్ని కొనసాగించారా కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని కొనసాగించారా లేకపోతే ఈయన ఏమన్నా ఇంకొక కొత్త పంధాలు తీసుకెళ్లారా కొనసాగించారు కొన్నిటిని ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఇందిరాగాంధీని వ్యతిరేకించి ఎంతవరకు వ్యతిరేకించారంటే ఆమె యొక్క అహంకార ధోరణే కానీ గరీబీ హఠా ఉన్న నినాదాన్ని ఆయన ఎప్పుడు వ్యతిరేకించలేదండి తర్వాత రాజ్యాంగ అది ఇందిరాగాంధీని వ్యతిరేకించడం కాదు రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి కోసం నిలదీశాడు దానికోసం ఆయన ప్రయత్నం కొనసాగించాడండి రాజ్యాంగంలో అంబేద్కర్ గారు ఏం రాశారు ఇది మనది ఫెడరల్ యూనిటరీల సమాఖ్య రాజ్యాంగం అన్నారు రాష్ట్రాలు కొన్ని అంశాలు తర్వాత కేంద్రంలో కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి ఉభయ అంశాలు కూడా ఉంటాయి ఈ ఉభయ అంశాల మీద కేంద్రం పెత్తనం మాత్రమే ఉండటానికి వీల్లేదు రాష్ట్రం కేంద్రం ఇద్దరు కలిసి పనిచేయాలన్నది ఆయన రాసుకొచ్చిందండి ఎప్పుడైతే యూనిటరీ వ్యవస్థ ఫెడరల్ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకం అవుతూ ఉంటుందో రాష్ట్రాలు సర్వాధికారాలని తానే హరించాలనుకుంటుందో తన గవర్నర్ వ్యవస్థ ద్వారా గవర్నర్ పరిపాలన ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని కేంద్రీకృతం చేసుకొని ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రులు మార్పిడి చేయాలని తలంపుకు వచ్చిద్దో దాన్ని వ్యతిరేకించారు తప్పితే సాంప్రదాయాన్ని వ్యతిరేకించలేదు అంటే సాంప్రదాయం మీన్స్ ద సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ అడాప్టెడ్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆ సాంప్రదాయాన్ని విస్మరించలేదు ఆ ప్రెసిడెంట్స్ని విస్మరించలేదు ఎప్పుడు ఎన్టీఆర్ కానివ్వండి చంద్రబాబు గారు కానివ్వండి ఈవెన్ టిల్ కేసీఆర్ గారు కానివ్వండి ఏ సాంప్రదాయాలు అయితే రాజ్యాంగబద్ధంగా వచ్చినాయో వాటిని కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు ఎక్సెప్ట్ జగన్ వాటన్నిటి కొనసాగిస్తూ వచ్చి దానిలో మంచిని తీసుకుంటూ ఎక్కడైతే అనధికార పెత్తనాలు వచ్చినాయో ఎక్కడైతే రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగిందో ఎక్కడ మతపరమైనటువంటి కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చిందో వాటిని గురించి ఎప్పుడు కూడా ఎన్టీఆర్ ప్రశ్నించారండి గవర్నర్ వ్యవస్థను గురించి ప్రశ్నించారు గవర్నర్ యొక్క పరిమిత అధికారాల మీద ఆయన గలమెత్తి చాటాడు అపరిమితమైన అధికారాల మీద రెండవది ఏం చేశారంటే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీల నాయకులందరూ కూడా గట్టిగా ఉంటే కేంద్రాన్ని నిలదీయవచ్చు అని ప్రశ్న చెప్పారు ఇది ఈ మాటలు ఈరోజు అందరు చెప్తున్నారు ఒక పక్క కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నారు ఇంకో పక్కన ములాయం సింగ్ యాదవ్ కొడుకు చెప్తున్నాడు మాయావతి గారు కొద్ది రోజులు చెప్పింది మమతా బెనర్జీ చెప్తుంది స్టాలిన్ గారు చెప్తున్నారు కానీ దీనికి ఆర్జుడు ఎవరు అంటే ఎన్టీఆర్ దక్షిణాది రాష్ట్రాల మీద ఉత్తర పెత్తనం ఉత్తరాదివారి ఎక్కువ కొనసాగుతుందని మా రాష్ట్రాలకు మాకు స్వయం ప్రతిపత్తి కావాలని మాకు ఇష్టం లేని అంశాల మీద పెత్తనం వద్దని చెప్పి గవర్నర్ వ్యవస్థ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవటం వరకే ఉండాలి తప్పితే తాబేదారు వ్యవస్థగా ఉండటానికి వీల్లేదని వీటి మీద ఒక సింహంలాగా గర్జించింది అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలని ఒక్క తాటి మీద తీసుకురాగలిగింది ఒక ఎన్టీఆర్కి మాత్రమే సాధ్యమైందండి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ట్రై చేస్తారు నేను అదే అంటున్నా ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాన్ని ఈ ఒక్క విషయంలో కొనసాగిస్తూ ఎన్టీఆర్ తీసుకొచ్చినటువంటి సంస్కరణలు సక్సెస్ రేషియో గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలంటే అదే రోటీ కప్డా వర్మ ఖాన్ అనే దాని గురించి ఈరోజు నా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ గురించి కేసీఆర్ గారు చెప్పారండి అది ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పినటువంటి మకాన్ అనే పదం కావచ్చు ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కూడు గుడ్డ కావాలన్నది కావచ్చు ఇది ఒక పరంపర ఎవరైనా ఆలోచించుకునేది ఏమంటారంటేనండి సామాన్య మనిషికి కావాల్సినటువంటి ప్రతి మనిషికి ముందు తిండి దొరకాలి బట్ట దొరకాలి ఇల్లు దొరకాలి ఈ మూడింటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు బియ్యాన్ని ఇవ్వగలిగిన ఒక రూపాయి బియ్యం కానివ్వండి రెండు రూపాయల బియ్యం కానివ్వండి పది రూపాయల సన్న బియ్యం అయినా కానివ్వండి ఏదైనా సరే కడుపు నిండటానికి అవసరమైనటువంటి బియ్యాన్ని ఇవ్వటం తర్వాత జనతా వస్త్రాలని ఎన్టీఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఇప్పటికీ కూడా మన కోప్ టెక్స్ కంపెనీలు తర్వాత ఏదైతే తెలంగాణ టెక్స్టైల్స్ కానివ్వండి ఆంధ్ర కోప్ టెక్స్ కానివ్వండి వాటిలో సబ్సిడీ ఉందండి మధ్యకాలంలో పోయింది కొంత ఇవన్నీ కూడా సబ్సిడీతోనే కొనసాగిస్తాయి ఈ సబ్సిడీలను ఎవరిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిందండి 
ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చే ఇళ్ళ మీద కూడా సబ్సిడీని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇచ్చే బియ్యం మీద కూడా సబ్సిడీని ఎవరిస్తారండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క మినిమం నెససరీ థింగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఏ నిత్యావసరమైనటువంటి వస్తువులు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని కేంద్రం రాష్ట్రం ఇద్దరు ఇద్దరు కూడా ఆలోచించి పేద ప్రజల కోసం తీసుకునేటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అండి ఇవి ఇవి ఇందిరాగాంధీ కొనసాగించారు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు రూపం కొన్నిటికి మార్చారు దాన్ని ఇంకా పెద్ద ఎత్తున తీసుకొని వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న అంటే దీన్ని కొనసాగిస్తూనే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్స్కి ఎన్టీఆర్ వచ్చేంత వరకు తెల్లన్నం అంటే తెలియదంట ఎన్టీఆర్ ఇచ్చేంత వరకు సరిగా బట్టలు వేసుకునే వాళ్ళు కాదంట ఎన్టీఆర్ తీసుకొచ్చేంత వరకు పక్క ఇళ్ళు అంటూ ఉండేవి కాదంట అని అంటే పోయా బో చెప్పొచ్చావు నువ్వు ఏదో చెప్తా ఉన్నావు అని చెప్పి ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్స్కి తెలిసే అవకాశం లేదు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది గోపి గారు కానీ ఇక్కడ మా తెలుగుదేశం వాళ్ళు చెప్పిన మాటతో కూడా నేను ఏకీభవించాను ఎందువల్లంటే కాలా వ్యవస్థ మారుతున్న కొద్దీ కాలం మారుతున్న కొద్దీ సంస్కరణలు వస్తూనే ఉంటాయండి ఎన్టీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడే తెల్లన్నం తెలిసిందన్నమాట నేను అన్నండి తెల్లన్నం అన్నది ముందు కూడా వచ్చింది తింటూనే ఉన్నారు కానీ అది డబ్బున్న వాడికి దొరికింది దిస్ ఎ డిఫరెన్సియేషన్ ఇస్ దట్ అండి డబ్బున్న వాడిలో ఉన్న కొనుగోలు శక్తి ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల అతను వరి ధాన్యాన్ని వరిని కొనుక్కోగలిగాడు పేదవాడు కొనలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఎన్టీఆర్ గారు ఇచ్చారు ఇది ఇట్లా మాట్లాడకుండా ఎవరైనా ఇంకో రూపంలో మేము వస్తేనే తెలిసిందన్నమాట అంటే ప్రజలు నేను తెలుగుదేశం వాళ్ళు అన్నారని నేను అనట్లేదు నేను అనట్లేదు కాకపోతే ఈ చర్చ ఉన్నప్పుడు ఈ జనరేషన్ కు తెలిసే అవకాశం లేదు కొనుగోలు అప్పుడు అప్పుడు నిజంగా ఏ పరిస్థితులు ఉండేవి అంటే ఈ జనరేషన్ కి తెలియదు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తే మేము వేసుకోవటం ఏంటి ఈ రోజు మా తల్లిదండ్రులు బోల్డ్ ఎంత సంపాదించి పెడుతున్నారు అంటారు కదా ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇన్ ద ఎకానమీ ఏం తేడా లేదండి ఎనభై మూడులో ఎన్టీఆర్ గారు వచ్చి రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం ఇచ్చిన ఈ రోజున మనకి రేషన్ కార్డు మీద ఐదు రూపాయలకి బియ్యం దొరుకుతున్నా ఒక రూపాయకి కూడా దొరుకుతుంది కదా ఒక రూపాయకే మామూలుగా దొడ్డు బియ్యం దొరుకుతుంది సన్న బియ్యం కావాలన్నప్పుడు దాని రేటు వేరు ఉందండి ఇట్లా దొరుకుతున్నా కూడా ఒక రూపాయకి బియ్యం దొరికినా రెండు రూపాయల కిలో బియ్యం దొరుకుతున్నా కూడా ఇప్పటికీ దాని మీద ఆధార పడే వాళ్ళ శాతం చాలా ఎక్కువ ఉందండి ఇప్పటికీ మనకి మనం వింటూనే ఉంటాం చూడండి దొంగదారిన రేషన్ బియ్యం తరలిపోతుందని ఎందుకు తరలిపోతుంది దానికి డిమాండ్ ఉండబట్టే కదా ఇప్పటికీ కూడా సంపన్నులు పేదవారికి మధ్యలో తేడాలు అంతరాలు అలాగే కొనసాగుతున్నాయండి ఇంతవరకు భారతదేశంలో పోలేదు భారతదేశం సమ సమాజం కాగలిగిందా పేద దానిక తారతమ్యాలు పోగలిగినాయా సాంఘిక అంతరాలు తగ్గగలిగినాయా తగ్గలేదండి ఈ రోజుకి కూడా సామాన్య ప్రజానీకం ఎనభై శాతం మంది ప్రజలు పేదరికంతోనే మగ్గుతున్నారు ఒక పూట కూడా తిండి లేకుండా మనం కిలో బియ్యాన్ని రూపాయికి ఇచ్చినా కూడా అది అందరి మనుషులు కూడా ఉన్నారు తెలుసా అండి ఒకసారి మీరు బేగంపేట వెళ్దాం రండి బేగంపేట రైల్వే స్టేషన్ కాడ పనుకున్న వ్యక్తులు చూడండి అన్నం కోసం వాళ్ళ పొట్టలు ఎంత లోపలికి పోయి ఉంటాయో మీరు చూడండి దానికన్నా సిటీలో నేను ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిని కొన్ని చోట్ల చూశానండి నేను రెండు నియోజకవర్గాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించా ఇప్పుడు సనత్న నియోజకవర్గంలో బేగంపేట అని చెప్పాను రండి అనగలిగా రెండవది ఆసిఫ్ నగర్ అని ఒక నియోజకవర్గంకి నేను ప్రాతినిధ్యం వహించానండి ఓడిపోయాను అక్కడ అక్కడ విజయనగర కాలనీ ఎంత హైలీ అడ్వాన్స్డ్ ప్లేస్ కదండి తెలుసు కదా మీకు ఆ విజయనగర కాలనీలో అఫ్జల్ సాగర్ అని ఒక ప్రాంతం ఉందండి అక్కడ పిల్లలు అండి అన్నం కోసం తన్నులు ఆడతారో తెలుసా అండి ఒక్కొక్క కుటుంబంలో ఇరవై మంది ముప్పై మంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా అండి ఒక కొన్ని ఇళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ దోబీఘాట్ అని ఉంటుంది అండి ఒకటి ఆ దోబీఘాట్కి వెళ్తే ఇరవై గజాల స్థలంలో దగ్గర దగ్గర ఎనభై మంది వంద మంది కూడా లైఫ్ కంపార్ట్మెంటల్ సిస్టమ్ మనకి ఎలా అయితే భోగిల్లో చూస్తామో అట్లా ఇంతవరకు ఒక రెండు కంపార్ట్మెంట్లు రెండు మంచాలు వేసుకుని ఈ కుటుంబం ఉంటుందండి పైన ఇంకో కుటుంబం ఉంది పైన ఇలాంటి పరిస్థితులు కూడా ఇస్తాంబుల్ గానో లేకపోతే ఇంకేదో డల్లాస్ గానో చేస్తామన్నా ఈ హైదరాబాద్లో కూడా ఉందండి టిల్ నవ్ ఇప్పటికి కూడా దర్గా షాఖా మూస్ అని నాంపల్లిలో ఒకటి ఉందండి యూసుఫియన్ దర్గా వెనకమాల అక్కడికి రండి పేదరికం ఏ పరిస్థితులు అక్కడ ఉందో మొన్నటి వరకు కూడా పేపర్ కూడా కొనుక్కోలేని స్థాయిలో అక్కడ చాలామంది బతికారండి అలా పేదరికంతో మగ్గుతున్న కుటుంబాలు చూస్తున్నాం హైదరాబాద్లోనే ఇదే సీనియర్ కాలనీ ఉంది బంజారా హిల్స్ ఉందండి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ వెనకమాల రెండు స్లమ్లు ఉంటాయి తెలుసా అండి 
ఇలాగే సీనియర్ కాలనీలో కూడా మీరు బయటకు వెళ్తే ఎన్నో స్లాంలు ఉన్నాయి ఈ రోజుకి కూడా ఆ కిలో బియ్యాన్ని ఒక రూపాయికి కూడా కొనుక్కోలేని కొనుగోలు శక్తి లేని కుటుంబాల వాళ్ళని దారిద్ర్యంలో ఉన్న వాళ్ళని మనం చూస్తున్నాం అనాథలను చూస్తున్నాం ఈ రోజున హాస్టల్స్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి మనం బియ్యం బాగానే ఉన్నాయి కదండి దొరుకుతుంది కదా సన్న బియ్యం ఇస్తామని చెప్పి వాగ్దానం చేస్తాం కదా ఈ రోజు ఇబ్రహీంపట్నంలో మనం ఈ మధ్య మీరు పేపర్లలో యువర్ ఎ జర్నలిస్ట్ యూ నో ఇట్ వెరీ వెల్ అక్కడ ఆడపిల్లలకి నీళ్లు కూడా దొరకకుండా పరిస్థితుల్లో అన్నం కూడా లేకుండా కుళ్ళిపోయిన అన్నం ఎలుకలు కలిసినటువంటి అన్నం కూరగాయలన్నీ కూడా మగ్గి మురికితో కొన్ని వాటికి అక్కడ ఎలాంటి అస్పృశ్యమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తున్నామంటే అవన్నీ ఇంకా హైదరాబాద్ నగరంలో మనం చుట్టలేదండి ఇక మారుమూల ప్రాంతాలు ఎలా ఉందండి మీకు శంషాబాద్ టు నలభై ఏళ్ళ కిందట ఎలా ఉండేది ఇంకా ఘోరంగా ఉందండి ప్రతి మనిషికి తిండి దొరకాలని ఎన్టీఆర్ గారు పోయారు ఈ రోజున నేను ఐ కెన్ ఓపెన్ అడ్మిట్ అండి దేశం అంతా కూడా ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కిలోకి కిలో బియ్యాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాయి ఒక రూపాయికి ఇవ్వగలుగుతున్నాయి అనేక రాష్ట్రాలు ఇస్తూనే ఉన్నారని సమాఖ్య సంక్షేమ రాజ్యాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చూస్తూనే ఉన్నాయి అయినా ఇంకా పేదరికం ఉంది అయినా ఇంకా ఒక మాట మనం మాట్లాడుకోవాలి ప్రసన్న గారు ఒక రకంగా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఆస్వాదిస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరైనా పేదవాళ్ళని చూసి జాలిపడో లేకపోతే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించేటువంటి శాతం చాలా తక్కువ మనం ఊహించవచ్చు కంఫర్టబుల్ లైఫ్లో జీవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ విషయానికి వస్తే అప్పటికే ఆయన సినీ హీరోగా సంపన్నుడు అంటే చాలామందితో పోల్చుకుంటే ఆయన సంపన్నుడు ఎంత ఎంత వస్తుందో తెలియదు కానీ ఒక రకంగా ప్రజల ఆరాధనలతో ఆయన ఇంకా సంపన్నుడు ఆర్థికంగా సంపన్నుడు సో ఈ ప్రకారంగా ఆయన పేదల గురించి ఆలోచించడానికి రాజకీయ నాయకుడు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఆలోచించాడా లేకపోతే ఆయనలో ఉన్న ఇంకేదైనా కోణం గురించి మనం ఆయన ఒక మహోన్నతమైన కోణం ఉంది ఆయన అసలు ఆయన స్లోగన్ మీకు తెలుసు కదా సమాజమే దేవాలయం ప్రజలే దేవుడు ప్రజలే దేవుళ్ళు ప్రజలే దేవుళ్ళు అన్నప్పుడు సమాజమే దేవాలయం అంటే మానవీయ కోణం లేకుండా ఎలా ఉంటుందండి అది నాట్ ఈవెన్ ఎన్టీఆర్ గారిలో చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎవరు పరిపాలనలో ఉన్నా కూడా సాధ్యం ఎక్సెప్ట్ ఎక్కడో ఇది మాకు అప్పలంగా వచ్చిందని ఊహించుకునే జగన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు తప్పితే సామాన్యంగా ప్రతి పరిపాలకుడు ఆలోచిస్తాడండి అందుకే ఎప్పుడు కూడా అవసరమైనప్పుడు అట్లా ఆలోచించలేని చోట ఎన్లైట్ అండ్ డిక్టేటర్షిప్ రావచ్చని కూడా మనకు అనేక మంది చెప్పారండి అరిస్టోట్ లాంటి వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు కానీ ఎన్టీఆర్ గారిలో మానవీయ కోణం ఎక్కువ ఉంది ప్రతి పరిపాలకుల్లో కూడా ఉంటుందండి అందుకని ఈవెన్ మిస్సెస్ గాంధీలో కూడా మనం చూస్తాం కదండి పేదరిక నిర్మూలన గరీబీ హఠావో పేదరికాన్ని పారదోలండి అలాగే వాజ్పేయి గారు కానివ్వండి ద గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇవ్వటం ద్వారా కానివ్వండి అలాగే ఈ రోజున ఉన్నటువంటి మోడీ గారు కానివ్వండి లేకపోతే ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న వారు కానీ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజా సంక్షేమాన్ని ఆలోచించకపోతే పేదల గురించి ఆలోచించకపోతే మన లేరండి వ్యవస్థలో మనం వస్తుంది దేనికోసం వస్తున్నాం ఒక మార్పు ఉంది ఏటానికి ఆ మార్పు మన కుటుంబాల కోసం కాదు కదా రాజకీయం అన్నది ప్రజల కోసం పుట్టినటువంటి ఒక విషయం అండి ప్రజా సమీక్షమైన దేశం కోవటం పరిపాలనలోకి రాజకీయ పక్షం ముందుకు వచ్చి పరిపాలన తీసుకొని ఆ పరిపాలన ద్వారా వెనకబడ్డ కుల కులాల వారికి నిమ్న జాతుల వారి కోసం నిమ్న వర్గాల వారి కోసం ఆకలితో అలమటించే పేదవారి కోసం సంస్కరణలు తీసుకురావడం కోసం పరిపాలన అంటే అదేనండి అర్థం చేసుకుని ఎవరైనా అట్లాంటి పరిపాలనే అందజేయగలుగుతారు నాకు తెలిసి ఎప్పుడో వెనకటి కాలం రాక్షసులు తప్పితే ప్రజా సంక్షేమం ఆలోచించిన వాళ్ళు లేరు ఇక మా ఎన్టీఆర్ గా ఎన్టీఆర్ గారు అయితే ఆయన అన్నిటినీ త్యజించి వచ్చారు అటు తనకున్నటువంటి అస్థైశ్వర్యాలు త్యజించారు ఆ అస్థైశ్వర్యాలతో పాటు కుటుంబాన్ని కూడా పిల్లల్ని అంతను కూడా పక్కన పెట్టారు తనుగా తానుగా వచ్చి ఒక తెల్ల కాగితంలాగా ఆయన వచ్చి రైట్ ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి విషయం కుటుంబాన్ని ఎక్కడ పరిపాలనలో కానీ లేకపోతే ఆయన వ్యవహరించే ఏ పర్సనల్ వ్యవహారంలోనైనా కుటుంబాన్ని దగ్గరికి రానిచ్చేవాడు కాదు పిల్లల్ని కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ కానిచ్చేవాళ్ళు కాదు అనేది ఇప్పటి వరకు చాలామంది దగ్గర వింటూ ఉంటారు మీరు మీరు చాలా దగ్గరగా ఎన్టీఆర్కి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు బహుశా చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కాటర్గడ్డ ప్రసన్న గారు నేను చెప్పడం కంటే కూడా అంటే ఒక్కసారి ఇది చెప్పు అన్నట్లు వెళ్దాం ఎన్టీఆర్కి మీరు ఎంత దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు అనేది ఒకసారి మీ 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 ఆయనకు ఆ తొమ్మిది నెలలు చాలా దగ్గరగా ఆ చైతన్య రథంలో ఒకే ఒక లేడీని ఉండేదాన్ని అండి ఎక్కువగా నేనే పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని తర్వాత నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యాను ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు కూడా ఉదయం రెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకే ఆయన బంగ్లాకి నేను వెళ్ళేదాన్ని అండి ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్
ఆయన మొట్టమొదటి కాఫీ కప్పు తాగుతున్నప్పుడు నేను తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చేదాన్ని తర్వాత ఇంట్లో కుకింగ్ ఇన్ఛార్జ్గా కూడా కొద్ది రోజులు నేను పనిచేశానండి అప్పుడు బసవ తారక గారు మద్రాస్ నుంచి వచ్చిపోతూ ఉండేవారు నేను నన్ను ఏంటంటే కుకింగ్ ఇన్ఛార్జ్గా కూడా పెట్టి ఆయనకి ఏమి ఇష్టం ఏది ఇష్టం కాదని తెలుసుకొని కుక్కి చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉండేదాన్నండి అది నాకు ఇచ్చినటువంటి డ్యూటీస్ ఒక అంతర్భాగం రెండవది ఏంటంటేనండి ఆయన కాట్రగడ్డ వాళ్ళ మనవడు ఆయన భార్య కాట్రగడ్డ నేను కాట్రగడ్డ వాళ్ళ అమ్మాయినండి అట్లా కూడా ఒక రకమైన సన్నిహితత్వం కూడా నాకు ఆయనతో ఉండేది ఎంతవరకు ఉండేదంటే ఆయన చెవిని కొద్ది రోజులు పోగు పెట్టుకున్నారు అది పడిపోతుంటే నేనే తీసిస్తూ ఉండేదాన్ని అంత చనువు కూడా ఆయన గంభీరంగా ఉంటారు కానీ చాలా ప్రేమమూర్తి అండి ఆయన చిరునవ్వులు ఎంత అందం ఉంటుందో మీరు చూడండి ఎప్పుడైనా అది రాముడుగా నవ్వినా కృష్ణుడిగా నవ్వినా ఒక హీరోగా నవ్వినా అద్భుతమైన నవ్వు ఆ నవ్వు ఆ నవ్వుతున్నప్పుడు ఆ కళ్ళల్లో వచ్చే మెరుపు ఆ గాంభీర్యం ఆ గొంతు గొంతు ఆ పలు మాటలను పలికేటువంటి ఒక రకమైన ప్రొనౌన్సియేషన్ అవి ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎన్టీఆర్కే సాధ్యం అవుద్దండి ఆయన ఎందుకండి అంటే మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మీటింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వబోయే ముందు ముందు నేను వెళ్ళేదాన్నండి ఆ మీటింగ్లో అడ్రస్ చేసేదాన్ని ఆయన వచ్చి కూర్చు ఆ జనాన్ని అంతా చూడగానే ఆయన నది పొంగిందా ఆకాశం చిల్లుబడిందా పర్వతాలు గండ్రిస్తున్నాయా ఇలాంటి నేల ఈనిందా నేల ఈనిందా అంటే ఒక్కోసారి చెప్తుంటే తెలుసుకున్నాం మేము కూడా అదే మేము చెప్పాను నేల ఈనిందా లేకపోతే ఆకాశానికి చిల్లుబడిందా పర్వతాలు గండ్రిస్తూ ఉన్నాయా సముద్ర కెరటాలు ఉప్పొంగుతున్నాయా అలాంటి భావాలు ఆ భాష ఆయన ఆ సమాసాలు ఆయన వాడినట్టుగా ఎవరు వాడలేరండి ఆయన తిండిలో కూడా అలాగే ఉంటుందండి ఆయన నిజంగా ఒక పక్షి షుగర్ ఉండేది షుగర్ ఉన్నా కూడా చలివిడు అంటారు చూడండి చలివిడు తెలుసు కదా బియ్యం బియ్యం పిండితో బెల్లంతో చేస్తాం అది ఇంత పెద్ద ముద్దు పోసుకొని దాన్ని ఇంత నెయ్యి వేసుకొని తినేసేవాళ్ళు అండి పాల తాకులు అంత ఇష్టంగా తినేవాళ్ళు తర్వాత పాయసం అట్లాగే తినేవాళ్ళు అరిసెలు అట్లాగే తినేవాళ్ళు మీకు షుగర్ ఉంది కదా అని ఏమన్నంటే ఈ శరీరానికి అయ్యేమి ఉండవు ఆ నవ్వు కూడా ఎంత గంభీరంగా ఉండేదంటేనండి ఒక అపూర్వమైనటువంటి విషయం ఆయన దాకా నేర్చుకోవాలండి ఎవరినైనా నువ్వు అన్న పదం ఆయన వాడరు మీరు అంటారు తమరు అనేవాడు మీరు బొంచేశారా మీరు ఇప్పుడు వస్తున్నారా ఈవెన్ బసవ తారకంగానే కూడా అది అడిగేవారండి ఆమె అక్కడ ఆ మెట్టు పై నుంచి దిగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక వాళ్ళు చేరు వేసుకొని కూర్చునేదండి ఆమె ఆమె ఆయన వస్తుండే వేసి మీరు బొంచేశారా అండి తారకం గారు ఎంత అద్భుతం అనిపించిద్ది అంటేనండి భార్యని మీరు అని సంబోధించడం చాలా తక్కువ మనం వస్తే గిసే అంటూ వింటూనే ఉంటామండి కానీ అంత అపూర్వంగా సినిమాలో చెప్పినట్టు చే మే ఇదా అని అదేదో సినిమాలో ఈ మధ్యకాలంలో ఒకటి పెట్టారు కాబట్టి అసలు ఇప్పుడు చూస్తుంటే మరి ఘోరంగా ఉంటుందే కదండి అసలు బయట మనం ఇళ్ళ దగ్గర చూస్తాం చాలామంది మగవాళ్ళు భార్యలు వస్తాయని పిలుస్తున్నారండి గౌరవించడం చాలా తక్కువ ఉంటుంది కానీ రామారావు గారు మాత్రం తమరు మీరు అన్న పదం తప్పితే ఆయన వేరే పదాలు వాడరు ఈవెన్ వాళ్ళ డ్రైవర్ లక్ష్మణ్ ఉండేవాడు లక్ష్మణ్ గారు కారు తీస్తున్నారా మీరు అలా పిలుస్తారండి అది వ్యక్తులకు ఇచ్చే గౌరవం ఆయన గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువేనండి కానీ ఒకటి నాకు అర్థం కాటలా ఎవరెవరికో భారతరత్న ఇచ్చారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి నటుడు నటుడే కాదు గొప్ప పరిపాలన వేత్త ఆ విషయంలోకి వెళదాం భారతరత్న అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ దాన్ని కొన్ని సంపుటాలుగా మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి ఇది భారతరత్న ఇవ్వడం ఇవ్వడం లేకపోతే డిమాండ్ చేయడం ఎందుకు రాలేదు ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది అదో పెద్ద సబ్జెక్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ గురించి మీరు ఇంత దగ్గరగా ఉండాలి బహుశా ఇప్పటికీ అర్థమై ఉంటుంది మీరు ఎంత దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు అంటే బసవ తారకం గారు ఎన్టీఆర్ గారి మాట్లాడుతున్న పిలుపుల మధ్య చూస్తున్న వ్యక్తులుగా అయితే ఇంత దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి అంశం ఏంటి ఎందుకు కుటుంబ సభ్యుల్ని ఆయన ఎన్వాల్వ్ కానిచ్చేవారు కాదు అంటే అక్కడ ఒకటి ఉందండి ఏ సూత్రాన్ని అయితే మనం చెప్పే అధికారంలోకి వచ్చాము అంతకుముందు ఆయన ఏమనేవారంటే ఇందిరాగాంధీ గారు అటు పోతేదార్ ధావనలను వాళ్ళ పెత్తనంతోనే చెలాయించుకుంటూ వచ్చిందని చెప్పి తర్వాత ఇక్కడ అంతకుముందు కొంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మారినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న కొడుకులు చెన్నారెడ్డి గారి కుటుంబంలో కొడుకులు ఎలా పెత్తనం చేశారు తర్వాత ఇంకెవరో దేశమంతా కూడా ఎవరి కొడుకులు ఎట్లా పెత్తనాలు అప్పుడు శుక్లా గారు ఇవన్నీ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని దేశమంతా జరిగినాయండి అందువల్ల ఆయన ఆత్మగౌరవం నినాదంతో నేను వచ్చాను ఆత్మాభిమాన నినాదంతో వచ్చాను కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి నాకు సమానమే నా కొడుకులకి తండ్రిగా నేను చేయాల్సింది చేస్తాను 
తండ్రిగా నాతో మాట్లాడుకున్న టైం వేరే ఉంటుంది తండ్రిగా నన్ను చూడాలి తప్పితే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు అన్నటువంటి పాలసీలు ఉండేవారండి అట్లాంటి పాలసీ చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుందండి అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన భారతీయ ప్రజాస్వామ్యంలో మధ్య వచ్చిన వ్యక్తులు తప్పితే మొదటి నుంచి పాటించారండి అందరు కూడా ఈవెన్ మనకి రాజుల కాలంలో కూడా చూసేవాళ్ళం కదండి పిల్లలను దూరంగానే కొద్ది కాలం పాటు ఉంచేవారు ఈయనైతే అసలు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి పిల్లలు కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళకు టైమింగ్ ఇచ్చేవారు ఆ టైంలో మాట్లాడేవారు వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి పిల్లలు అండి అంటే ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ప్రసన్న గారు పిల్లలకి ఓ టైం ఇచ్చి ఆ టైంలోనే పిల్లల్ని కలిసేలా ఏర్పాటు చేసుకోవడం అంటే ఒక రకంగా కుటుంబం లేకపోతే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల మీద ఎన్టీఆర్ చూపించేటువంటి ప్రేమకి ప్రేమకి సంబంధించి కొంత కొలమానాలు కొంత కొలుస్తున్నారు కొలమానం కాదు ఎవరైనా అంతే ఇప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు కొంత టైమే కేటాయించగలుగుతారు కదండి ఒక మంత్రి కొంత టైమే కానీ ఆ పిల్లలు కూడా చాలా మంచి వాళ్ళు అండి అప్పటికే వాళ్ళ బాధ్యతలు తీరినాయి ఎక్సెప్ట్ మహేశ్వరి మన చనిపోయారు చూడండి ఆమె శివరామకృష్ణ తప్పితే మిగతా అందరికి కూడా వివాహాలు కూడా అయిపోయినాయండి కాబట్టి ఈయన అవసరం అంతగా లేదు రెండోది ఏంటంటేనండి ఈయన ఒకటి ఆలోచించుకోగలిగారు వాళ్ళకు కూడా అవినీతి ఉండకూడదని అంటకూడదని ఆలోచించారు వాళ్ళు కూడా ఈయన చెప్పినంత మాత్రానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎవరన్నా ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రులు అయితే వాళ్ళ వారసులు ఏ పదవి లేకుండా షాడో ముఖ్యమంత్రులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ పదాన్ని నేను అనొచ్చు ధైర్యంగా అంటాను నేను ధైర్యంగా అంటాను షాడో ముఖ్యమంత్రులుగా వ్యవహరిస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఈ మధ్య కాలంలో బట్టబయలయ్యి వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వెళుతున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఎన్టీఆర్ విషయంలో అది ఎందుకు జరగలేదు ఎన్టీఆర్ గారు క్రమశిక్షణే కాదండి ఆయన పిల్లలకు కూడా క్రమశిక్షణ ఉంది ఎన్టీఆర్ గారు కండిషన్ ఇంపోజ్ చేశారనుకోండి పిల్లలు పూర్తిగా వినాలని ఏం లేదు కదా బయట నుంచి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొడుకుని రావద్దని చెప్పాడప్పుడు కానీ బయట నుంచి జగన్ ఏళ్ళు నిన్న పనులు చేసుకోలేదండి కానీ ఎన్టీఆర్ గారి సంతానం కూడా తండ్రి మీద గౌరవమే కాదు నిజంగా ప్రజాస్వామ్యం మీద ఎప్పుడు కూడా ఏటిల్లో కూడా వేలు పెట్టిన పిల్లలు కాదండి చాలా సంస్కారవంతులు ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారినే మనం చూస్తున్నామండి ఆయన శాసనసభ్యులుగా ఉండి కూడా ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్గా ప్రవర్తించాడా ఈవెన్ విఎం కూడే కదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషన్ వెళ్ళ ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ఒక ముఖ్యమంత్రికి విఎం కొడు విఎం కొడు ఈవెన్ భువనేశ్వర్ గారు ఒక ముఖ్యమంత్రి కూతురు ఒక ముఖ్యమంత్రి భార్య ఎక్కడన్నా ఆమె ఎప్పుడైనా రావటం మనం చూసామండి అట్లా వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా ఈవెన్ జయకృష్ణ కానివ్వండి సాయి కృష్ణ కానివ్వండి మొత్తం హరికృష్ణ కానీ ఎవ్వరు కూడా వచ్చేవారు కాదండి వారంతా కూడా వాళ్ళ పరిమితులకు లోబడి ఉంటారు అలా ఈ రోజున మనం అలాంటి కుటుంబాలను చూస్తే కూడా అరుదండి అది ఎన్టీఆర్ గారి గొప్పతనము అనుకోవచ్చు ఆ పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సంస్కారం అనుకోవచ్చు అక్కడ ఎవ్వరు ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ కాదు ఈవెన్ టిల్ టుడే ఎన్టీఆర్ ఫ్యామిలీ చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా అధికారం చెలాయించాల ఇప్పుడు పార్టీలో మేమన్నా అధికారాలు చెలాయిస్తూ ఉన్నామండి నేను ఒక పార్టీకి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి వాళ్ళు సుహాసిని ఉంది తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ఎవరు ఈ పార్టీ మాది మా తాతగారు దాన్ని అనరండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవిస్తారు చాలా విలువలతో కూడుకొని ఉంటారండి వాళ్ళు చాలా సంతోషం ప్రసన్న గారు ఇవాళకి ఈ అంశాలతో క్లోజ్ చేద్దాం ఇంకొన్ని అంశాలని మళ్ళీ మళ్ళీ కొనసాగిద్దాం ఉన్నాం ఎన్టీఆర్ ఇజం ఏదైతే ఎన్టీఆర్ గారి నుంచి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనండి ప్రజల్లోకి డీప్గా వెళ్ళి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కొత్త అర్థం ఇచ్చేట్టుగా ఎన్టీఆర్ ఇజం వెళ్ళాలని నా కోరిక అండి రైట్ అండి కొనసాగిద్దాం థ